അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പ്രേക്ഷകർക്കും സുന്നി ഓൺലൈൻ റേഡിയോ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് റേഡിയോ പ്രേക്ഷകർക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ ജിന്ന് ചികിത്സയും ജിന്ന് ബാധയേൽക്കുന്നവർക്ക് ജിന്ന് ചികിത്സ തന്നെ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് മർക്കസ് ചരിത്ര മഹാസംഗമത്തിന് പതാക ഉയർന്നു ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നയം രൂപവൽക്കരിക്കണം മർക്കസ് മാധ്യമ സെമിനാർ ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടമാനപകത്തിനിരയായ യുവതി മരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ നിരോധനാജ്ഞ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി മൃതദേഹം രാത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വിശ്വസ്തർ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ സി പി മുഹമ്മദ് വാർത്തകൾ വിശദമായി ഡൽഹിയിൽ ഓടുന്ന ബസിൽ കൂട്ടമാനപകത്തിനിരയായ യുവതി ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രതിഷേധങ്ങളും ബാക്കിയാക്കിയാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച പീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയെ മരണം കൊണ്ടുപോയത് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ച സിംഗപ്പൂരിലെ മൌണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം രണ്ട് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു അന്ത്യം ജീവനുവേണ്ടി അവസാന നിമിഷം വരെ യുവതി പോരാടിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ശരീരത്തിനേറ്റ ആഘാതം അത്രക്ക് ഭീകരമായിരുന്നുവെന്നും മൌണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രി അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്നും യുവതിയെ ചികിത്സ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അന്ത്യസമയത്ത് യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമീപമുണ്ടായിരുന്നതായും മൌണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രി സിഇഒ കെൽവിൻ ലോഹ് അറിയിച്ചു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി യുവതിയുടെ മൃതദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു യുവതിക്ക് നൽകാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വൈദ്യസഹായം കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയതാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവതിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സിംഗപ്പൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആരോഗ്യനില ഇന്നലെ തന്നെ അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു തലച്ചോറിനേറ്റ ക്ഷതവും ശ്വാസകോശത്തിലെയും അടിവയറ്റിലെയും കടുത്ത അണുബാധയുമാണ് നില കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത് ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു യുവതിയുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് അവയവമാറ്റ ചികിത്സക്ക് പേരുകേട്ട ആശുപത്രിയിലാണ് മൌണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രി വിവിധ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടായി പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകിയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡൽഹിയിലെ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ പോലീസിനെയും ദ്രുതകർമ്മസേനയെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനം ശാന്തത പാലിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ജിന്ന് വിവാദത്തോട് പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട മുജാഹിദ് മൌലവി വിഭാഗത്തെ ജിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുകുത്തുന്നു ജിന്ന് വിവാദത്തോടെ ചിലരെ പുറത്താക്കുകയും മറ്റു ചിലർ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ സമ്മേളനവും ജിന്ന് ബാധയേറ്റ് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ് ജിന്ന് ആശയഗതിക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിനിരത്തിയിട്ടും സമ്മേളനത്തിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് ജിന്ന് തന്നെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സമ്മേളനവും നേതൃത്വത്തിന് തിരിച്ചടിയായി സമ്മേളനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയ ഇസ്ലാമിക് റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കാണ് മൌലവി വിഭാഗത്തിന്റെ ആശയത്തിന് എതിരായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സമ്മേളന നടത്തിപ്പുകാരെ ഞെട്ടിച്ചത് ജിന്ന് ബാധയേൽക്കുമെന്നും അത്തരക്കാർക്ക് ജിന്ന് ചികിത്സ തന്നെ വേണമെന്നുമാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് പ്രസംഗിച്ചത് സംഘടനക്കകത്ത് വിള്ളലുണ്ടാക്കിയ ജിന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇക്കാലമത്രയും സംഘടന സ്വീകരിച്ച ആശയത്തിനെതിരായി സ്വന്തം സമ്മേളനത്തിൽ പരാമർശമുണ്ടായിട്ടും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നേതൃത്വം 
ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഇസ്ലാമാണ് പരിഹാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന തുറന്ന സംവാദത്തിലാണ് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ജിന്നിബാധയേറ്റാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്ര ചികിത്സ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇത്തരം ചികിത്സ ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നും താൻ വിദഗ്ധനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ജിന്നിബാധ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ കടന്നുവന്നതും നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട മുജാഹിദ് വിഭാഗം മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ സമ്മേളനം നേതൃത്വത്തിന് കൂടുതൽ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ പരാമർശം വന്നതോടെ ജിന്ന് അനുകൂലികളായ പ്രവർത്തകർ സമ്മേളന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആഹ്ലാദം തുടങ്ങിയിരുന്നു ജിന്ന് അനുകൂലികൾ നേതൃത്വത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാനായി മനഃപൂർവ്വം കരുക്കൾ നീക്കിയതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ജിന്ന് ആശയഗതിക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സമ്മേളന പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വെട്ടിനിരത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു സംഘടനയിലെ പ്രധാന പ്രഭാഷകരായ നിരവധി പേരെ തഴയുകയും ജിന്ന് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തവരെ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ജിന്ന് വിഷയം കടന്നുവരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് ഇത്തരം മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടും ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ പാര വന്നതാണ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചത് ജിന്നി വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട കെ കെ ജക്കരിയ സ്വലാഹിക്കും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സംഘടന നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്കും പ്രഭാഷകർക്കുമാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വിശ്വസ്തരും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമായ മൂന്ന് പേരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു വി എസിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വി കെ ശശിധരൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എ സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് പുറത്താക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന പത്തൊൻപതാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഇടക്കാല അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരായ പരാതി പാർട്ടി രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതായി മുമ്പും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു സുന്നി മർക്കസിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പതിനാറാം സന്നദ്ധദാന മഹാസംഗമത്തിന് കുടിയേറി ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് മഹാസംഗമത്തിന്റെ വിളംബരമായി മദീന മുനവറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സമസ്തയുടെ ത്രിവർണ പതാക സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂർ സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ ജൈനുൽ ആബിദ്ദിൻ തങ്ങൾ മലേഷ്യ കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ചേർന്ന് വാനിലുയർത്തി സമസ്തയുടെയും എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് സുന്നി ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനാ സാരഥികളും മർക്ക സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദുമാരും വിദ്യാർത്ഥികളും സുന്നി പ്രവർത്തകരുമായി ആയിരങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിന് തീരുന്നു വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരിക പരിപാടികൾ ജനുവരി നാല് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിലാണ് നടക്കുക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരു മാസമായി മർക്കസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നുവരികയാണ് യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച വിഭവങ്ങളും മറ്റും മർക്കസിലേക്ക് ദിനം പ്രതി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മർക്കസ് തൊഴിൽദാന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും രക്ഷിതാക്കളും അണിനിരുന്ന ഫാമിലി മീറ്റ് നടന്നു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ മധു ഗായകർ അണിനിരക്കുന്ന ഇഷൽ നൈറ്റ് അരങ്ങേറും മാപ്പിള കലാരംഗത്തെ പ്രമുഖരായ കോയക്കാപ്പാട് ടി പി അബ്ദുള്ള ചെറുവാടി തുടങ്ങിയവർ അതിഥികളായിരിക്കും നാളെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിക്കും അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പ്രമുഖർ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഓരോ ദിവസവും പ്രമുഖ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കും തൽസമയം കെ എം ഐ സി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും കാരന്തൂർ മർക്ക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തി സ്വകാര്യതയും മാധ്യമ ധാർമ്മികതയും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ ശ്രദ്ധേയമായി ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശമായ വ്യക്തി സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം അപകടകരമാണെന്ന് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ ടി പി നാസർ ടി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മുസ്തഫ അറക്കൽ കെ ടി ഹുസൈൻ ഗഫൂർ പുതുപ്പാടി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന സി ഹൈദർ ഹാജി മർക്കസ് മീഡിയ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ കാന്തപു
ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശിലാസ്ഥാപനം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി നിർവഹിക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാനം ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുണ്ടുപറമ്പിൽ ബൈപാസ് ജംഗ്ഷനിലെ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് പുതിയ ആസ്ഥാനം എസ് എസ് എഫ് നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉപഹാരമായിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിന്റെ താക്കോൽദാനം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ കഴിഞ്ഞ മർക്ക സന്ദേശയാത്രയിൽ മലപ്പുറത്ത് നിർവഹിച്ചിരുന്നു എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ബഹുമുഖ പദ്ധതികളുടെ ഏകീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആധുനിക സൌകര്യത്തോടെയുള്ള ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളക്ക് ശേഷം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ആസുരതകളിലെ ദുരഭേരിയുയരുമ്പോ ആകുലങ്ങളിലെ ഇരാതിനുണയുമ്പോ ചിരിതൂകിടാൻ മിഴിപൂട്ടിടാൻ കഴിയുന്നുവോ പുലരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രസാധന രംഗത്ത് മികച്ച കുതിപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രസാധക വിഭാഗം ഐ പി ബി അശ്ലീലത പുരണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ തുന്നിക്കെട്ടി മാർക്കറ്റ് പിടിക്കുന്ന പുസ്തകാലയങ്ങൾക്ക് മധ്യെ നേരിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഐ പി ബി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനു കീഴിൽ പുറത്തിറങ്ങി നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വായനക്കാർ ഇന്ന് ഐ പി ബി യെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ സി പി മുഹമ്മദ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ സി പി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന് കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രഗത്ഭനും മൂന്ന് തവണ പട്ടാമ്പിയിൽ മത്സരിക്കുകയും തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാന് പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറി കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വിജയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടാമ്പിയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയേറെ സ്വീകാര്യനായത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കടമകൾ പരമാവധി നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ജനങ്ങളുടെ വികാരം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പരമാവധി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പട്ടാമ്പിയിലെ ഏത് ജനങ്ങളായാലും വോട്ട് ചെയ്തവരായാലും ചെയ്യാത്തവരായാലും അവരോടെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്റെ പിന്നെ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ നിലനിർത്തി പോന്നിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സഹായങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ ജാതി മതഭേദമന്യ ആരാവശ്യപ്പെട്ടാലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പട്ടാമ്പിയിലെ വികസനത്തിന് അത് എൽ ഡി എഫ് എന്നോ യു ഡി എഫ് എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരമാവധി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യം പറഞ്ഞ് ഫണ്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഭൂരിപക്ഷം ഓരോ തവണയും ജനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ ഒരു ഭരണത്തിലും ഒരാൾക്കും പരിപൂർണമായി സംതൃപ്തരാവാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഭരണമായാലും അതിൽ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടാവും കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്കും നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ ഭരണം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം നല്ല നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്ക് അനുസരിച്ച് പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം പല കാരണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്പം പിറകോട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ സ്ഥിതിയെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തി കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തി അതെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് വിലക്കയറ്റം തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ഗ്യാസിന്റെ വിലക്കയറ്റം ഇതെല്ലാം പിന്നെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അതിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സെയിൽ ടാക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധിക വരുമാനം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് മാതൃക കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു പാവങ്ങളോട് കരുന്നുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തില് ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളില് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂറും കർമ്മതരതനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പതിനാല് ജില്ലകളിലും നടന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി വമ്പിച്ച ജനപ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ വിലക്കയറ്റം അടക്കമുള്ള പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചാലും ഏത് പദ്ധതിയുടെ പേരിലും വ്യാപകമായ വിവാദങ്ങളാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ കേരളത്തെ എവിടെയും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കില്ല ഗവൺമെന്റുകൾ മാറിയാലും മാറുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായി വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പുതുതായി വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നയവും ഭരണകക്ഷിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നയവും എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗുണകരമല്ല അതുകൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വിലക്കയറ്റം അതുപോലെ പവർകട്ട് പോലത്ത പ്രതിസന്ധികൾ തടയാൻ എന്താണ് കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ന്യായ വിലക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വഴിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴിയും പിന്നെ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ കൂടിയ അരിവില പുറകോട്ട് വന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ വ്യാപകമായ റൈഡുകൾ കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും നടത്താൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തി വരികയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി അരിയടക്കം ഗോതമ്പടക്കം പഞ്ചസാര അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള വ്യാപകമായി തന്നെ ഇപ്പൊ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് എന്നാൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഈ വിലക്കയറ്റം പരമാവധി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത് താങ്കളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ തിരക്കിനിടയിലും കാന്തപുരം ഉസ്താദുമായും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായും നല്ല ബന്ധമാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് സായത്തമാക്കിയത് അതെങ്ങനെയാണ് നീ ചോദിച്ചാൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പരിപാടിക്ക് മർക്കസിന്റെ പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് മർക്കസിന്റെ എല്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലും എന്നെ ക്ഷണിക്കും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും തന്നെ ലോക വ്യാപകമായി തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു മതപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹം ഏത് പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചാലും പോകാറുണ്ട് മർക്കസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുരോഗതി വിശിഷ്യ നോളജ് സിറ്റി താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അത് വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിരുകളില്ല നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനങ്ങളും കരകടമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൂർവികന്മാരോ ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഭാവി തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് ടെക്നോളജി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിലബസിലോ ക്ലാസ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായ ചില ചിന്താഗതികളിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശം പോലെ അത്രയും വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ സമുന്നയമാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് ധാർമ്മികമായി ഏറ്റവും അതപ്പതിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം തന്നെ നശിക്കും ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു വിലയുമില്ല ബന്ധങ്ങളെ എല്ലാവരും നിരാകരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിലോ സഹോദരന്മാര് തമ്മിലോ അയൽവാസികൾ തമ്മിലോ എന്നുള്ള സാമ്പത്തിക അല്ല സാമൂഹ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോ ആ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരില് കരുണയും ദയയും എല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ ഡിഗ്രി എന്ത് നേടി എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ അയാൾക്ക് മനുഷ്യത്വമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് പ്രധാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ അത്
എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു കേരള യാത്രയെ ഓർക്കുമ്പോൾ കേരള യാത്ര വിജയമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പട്ടാമ്പിയിൽ വന്നപ്പോ ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ സ്വീകരണത്തിന് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനയുടെ നീതി നിഷേധം ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തു പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനി എന്നുള്ളതല്ല ഒരാളോടും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്താൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനിയുടെ കേസ് വേറെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം വേറെ അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനെ ഈ കേസ് പിന്നെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ആള് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ജയിലിലടക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനയുടെ പേരിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് രണ്ടു തവണയും അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനിയെ തമിഴ്നാട് പോലീസിനും കർണാടക പോലീസിനും പിടിച്ച് കൈമാറിയത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതേസമയത്ത് ആ തമിഴ്നാട് പോലെ കേസ് വെറുതെ വിട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതും ഇടതുപക്ഷമാണ് എം എ ബേദിയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ മണിക്കൂറുകളാണ് കാത്തിരുന്നത് ഇതിലെ പാർട്ടിയുടെയും വീക്ഷണം അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മ അതിനിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് പെട്ടെന്ന് വിചാരണ നടത്തി അതിലെ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ആശ്രമം അതിനെ കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഞങ്ങൾ ആരും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ ആ കാര്യം അസന്നിഗ്ധമാണ് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കേരള സർക്കാരിന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന പ്രയോഗം ശരിയല്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാമായിരുന്നു കൊല്ലങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒരു പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാ ശർമ്മദനിയെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കേസിൽ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി കൊടുക്കുന്ന തടവ് ശിക്ഷയേക്കാൾ അദ്ദേഹം ജാമ്യ തടവുകാരനായിട്ട് ജയിലിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഒരു കേരളത്തിലെ ജനിച്ച ഒരാള് എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വ്യവസ്ഥ വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് തമ്മിലുള്ള തർക്കമല്ലത് പ്രശ്നം ഇത് കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി വന്ന യു ഡി എഫിനോടാണ് ഇപ്പോൾ മദനിക്കും മദനി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പൊ പി ടി എ റഹീം പോയിട്ട് അത് പിന്നെ യു ഡി എഫ് ആണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് ഒരു കുറ്റമല്ല നിന്നവർക്കാണ് ഇത് കുറ്റം എന്നുള്ള ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ യു ഡി എഫ് ഭരണകൂടം മദനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മദനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തമിഴ്നാട് കർണാടക ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായി ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി മദനിയുടെ കേസ് പെട്ടെന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല മദനിയുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇറ്റാലിയൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇടപെട്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മറീനുകൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഇറ്റലിക്ക് പരിമിതികളില്ല കേരള സർക്കാരിന് മാത്രമാണോ പരിമിതികൾ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തത് കേരള സർക്കാരല്ല കോടതിയാണ് തീർച്ചയായും അതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മദനിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റലി ഇറ്റലിക്ക് നമ്മുടെ നീതിപീഠത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണോ അല്ല അല്ല അവരെ കോടതി മുഖേന അപേക്ഷ കൊടുത്തു നീതിന്യായ കോടതി അവർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തു അതുപോലെ അതുപോലെ കേരള സർക്കാരിന് കർണാടക സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൂടെ കേരള സർക്കാരിന് കോടതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റിലല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മദനിയുടെ കേസ് നടത്തുന്നവര്
മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റ് പാർട്ടിയിലടക്കം ഒരു ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒരേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കേസ് നടത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലല്ലോ യു ഡി എഫ് അല്ലല്ലോ അത് മദനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും അല്ലേ അവരത് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടണം കർണാടക ഗവൺമെന്റ് കോടതിയിൽ അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയാനല്ലേ പരമാവധി പിന്നെ യു ഡി എഫിന് കഴിയുള്ളൂ ഈ ഗവൺമെന്റ് സർവകക്ഷി സംഘത്തെ അയക്കാൻ പോലും സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവകക്ഷി സംഘത്തെ ഇതിൽ അയക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പോകുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മദനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പോകാമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം സർവകക്ഷിക്ക് ഇതിലെന്താ കാര്യം ഓരോ സമയത്തും പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് മദനിക്ക് പീഡനം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക ഇതല്ല ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂട്ടി ഇതിന് പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ മാദിനിയുടെ ജയിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടി യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കും അത് മദനി എന്നല്ല മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ആർക്കെതിരെ നടത്തിയാലും യു ഡി എഫിന്റെ സമീപനം ഇത് തന്നെയാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും അതുപോലെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം നൽകുകയുണ്ടായി എന്തു പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ രോഗത്തിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനും ഇതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും കർണാടക ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉടൻ നൽകുന്നതിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ സന്ദർശനം നടത്തിയത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫ് മദ്യവിൽപ്പന തടയുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനോട് മദ്യവിൽപ്പന തടയുന്നത് നല്ലതാണ് മദ്യത്തിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജാതി മതഭേദമന്യേ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നടത്തണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇവിടെ മദ്യകച്ചവടം നടത്തുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്യൂറോസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മദ്യവിൽപ്പനയുടെ കണക്കെടുത്താൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ ഹറാമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്ന് മദ്യപാനം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുന്നാളിന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലും ക്രിസ്തുമസിന് ക്രിസ്തു മത ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നെ ഓണത്തിന് ഹിന്ദുമത ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ച് കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ലിവർ സീറോസിസും മറ്റ് മാരക രോഗങ്ങളും ബാധിച്ച് കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത്രയും വ്യാപകമായി കെടുതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മദ്യത്തെ ഒരു വിധത്തിലും ഗവൺമെന്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മദ്യത്തിന്റെ വ്യാപനം ഇല്ലാതാക്കുവാനും മദ്യവർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പുകവലി വ്യാപകമായി കുറഞ്ഞു യുവതലമുറ പുക വലിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ യുവതലമുറയിൽ ഇന്ന് മദ്യപാന ആസക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുകവലി കുറഞ്ഞത് നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല പുകവലി പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് പക്ഷെ പുകവലി ഇല്ലാതായത് പുകവലിയുടെ കെടുതികളെ സംബന്ധിച്ച വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണം വന്നു അത് ക്യാൻസറിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് മദ്യകുപ്പിയുടെ മദ്യവർജ്ജനം ആപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് മദ്യത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം മദ്യം പിന്നെ വ്യാപകമാക്കുന്നത് കർശനമായി തടയണം അത് ഒരു സമയബന്ധിതമായി ഒരു അവധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യം പരിപൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബു നിയമസഭയെ അറിയിക്കേണ്ടായി മദ്യം നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടല്ല പണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടായി മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷെ വ്യാജ മദ്യം വ്യാപകമായി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിരോധനം കൊണ്ട് മാത്രം മദ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മദ്യത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുക മദ്യവർജ്ജനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക അട
ഈ ഭരണകാലത്ത് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് മദ്യം പൂർണ്ണമായി നിരോധന നിരോധന നിലവിൽ വരുമോ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അതങ്ങനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി യു ഡി എഫിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരാളും ആരുടെയും സമ്മർദ്ദം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ആരുടെയും സമ്മർദ്ദമല്ല പിന്നെ മദ്യം പിന്നെ കള്ള് ചെത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ജീവിത മാർഗം വേറെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പേര് വീടി തൊഴിലാളികളെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സിഗരറ്റ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരുപാട് പേരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യവും ഗവൺമെന്റിന് അറിയാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് കർശനമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യം അതായത് എസ് എസ് എഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നന്ദി കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ പങ്കെടുത്ത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കണ്ടെത്തിയതിന് വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ പിന്നെ നവവത്സരാശംസകൾ ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടമാനഭകത്തിനിരയായ യുവതി മരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ നിരോധനാജ്ഞ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി മൃതദേഹം രാത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ ജിന്ന് ചികിത്സയും ജിന്ന് ബാധയേൽക്കുന്നവർക്ക് ജിന്ന് ചികിത്സ തന്നെ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് മർക്കസ് ചരിത്ര മഹാസംഗമത്തിന് പതാക ഉയർന്നു ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നയം രൂപവൽക്കരിക്കണം മർക്കസ് മാധ്യമ സെമിനാർ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വിശ്വസ്തർ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് ഇതോടെ കെ എം എസ് സി ന്യൂസ് ടൈം സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ആറ് മുപ്പതിന് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളും കെ എം എസ് സി ന്യൂസ് ടൈമിന് അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം എസ് സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സുന്നി ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു